Hola a todos, bienvenidos al tutorial número 16 de programación en Java Antes que nada les quería recordar que esta parte es aburrida, ya lo sé Pero luego viene una parte más divertida, se los puedo asegurar Bueno, volviendo al tema, en este tutorial vamos a hablar del ciclo FOR El ciclo FOR eh, es, digamos, un ciclo, es igual que en C Para los que ven de C es exactamente igual Es un ciclo el cual se va a repetir eh, un bloque de código como en el if bueno este se va a repetir hasta que no se cumpla la condición eh, de corte digamos entonces el ciclo for está formado por una condición inicial eh, vamos, vamos a ponerle una condición de corte o no sé una vamos a ponerle un test digamos y un incremento para que, para que se entienda bien vamos a hacer un ejemplo eh, acá podemos poner for eh, podemos, podemos primero iniciar una variable con i luego ponemos for i igual 0 que va a ser la condición inicial punto y coma mientras que i sea menor a 10 punto y coma y más más entonces para los desde que i empieza a 0 eso es for eh, mientras que i digamos sea menor que 10 le sumamos uno ahí y repetimos el código que sigue entre corchetes recuerden que no acá no va un punto y coma cuando ponemos bloques no ponemos estos puntos y comas bueno y como ciclo podemos ponerle por ejemplo print line eh, ciclo entonces tenemos que ah, eh, y va a ir tomando eh, los valores sumando de a 1 porque este es el incremento entonces va a ir de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y cuando llega a 10 esta condición va a dar false porque 10 no es menor que 10 y no va a entrar en el ciclo o sea va a salir acá afuera y por ejemplo podemos imprimir print line eh, estoy fuera del ciclo ok eh, vamos a borrar las líneas eh, bueno podemos probar esto vamos a probarlo y como no ven porque está muy bajo se repite 10 veces y luego me dice estoy fuera del ciclo entonces esto sirve por, como para repetir algo o el mismo código muchas veces las veces que ustedes quieran el incremento no tiene por qué ser 1 vamos a ponerle más igual 2 por ejemplo y si ahora abrimos esto tenemos 5 eh, veces nomás porque se sumó de a 2 también podemos empezarlo en 10 eh, hacer menos menos y por ejemplo poner que i sea menor que 0 eh, no, y eh, mayor a 0 ahí está entonces tenemos que lo mismo pero restando empezando desde 10 y restando 1 hasta llegar a 0 también podemos utilizar esta variable i que tenemos por ejemplo podemos imprimirla y, y acá ponemos más i y vamos a ponerle y acá también i más i entonces ahí lo ejecutamos lo abrimos y vemos cómo iba tomando todos los valores desde 0 hasta 10 cuando está en 10 no entra en el ciclo bueno entonces esto eh, nos permite que se repita el mismo código las veces que nosotros queramos bueno los veo en el siguiente tutorial saludos